ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക് സിവിൽ ഇന്ന് ചെറിയ ടെസ്റ്റാണ് ടോപ്പിക് ഒന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം മെയിൻ ടോപ്പിക്സൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വീട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് നിമി അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സർവേ ഇൻ വിച്ച് ദ കറക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ എയർ സർഫസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രിസിഷൻ ഈസ് എക്സസൈസ് ഇൻ ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് സർവേ ആണ് നമ്മൾ എയർ സർഫസിൻ്റെ കറക്റ്റീവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രസിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഏത് ടൈപ്പ് സർവേ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയിൻ സർവേയിങ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് കലസ്റ്റർ സർവേയിങ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എർത്ത് എർത്ത് സർ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് സർവേ ആണ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ അത് എർത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സർഫസിനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഒറിജിനൽ അതാണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് ആണ് ബാക്കി സർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയിൻ സർവേയിങ് ആണ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയിൻ സർവേയിങ് കടസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാപ്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മാപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ടറി ലൈൻസും അതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ലൈനൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സർവേ ആണ് കടസ്റ്റൽ സർവേയിങ് വട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സർവേയിങ് വിച്ച് ഡെമിൻ ദ ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് റഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കീം അത് ഏത് ടൈപ്പ് സർവേ ആണ് ഫീസിബിലിറ്റിയും റഫ് കോസ്റ്റ് റഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കീമും ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് സർവേയിലാണ് പ്രിലിമിനറി സർവേ ലൊക്കേഷൻ സർവേ അസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ ആണ് റെക്കൺ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിലാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റിയും റഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കീം ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് What is the name of survey which is for collecting more precious data and choose the best location of work and estimate the quantities of cost? അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് സർവേ ഏത് സർവേയുടെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് മോർ മോർ പ്രീഷ്യസ് ഡേറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വർക്കിനുള്ള ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സർവേയിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് പ്രിലിമിനറി സർവേ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ അപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെവൻലി ബോഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു അതായത് സർവേ വിച്ച് കെയർഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഡിറ്റമിനി അബ്സൊലൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദി എയർ സർഫസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എനി ലാൻഡ്സ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ഹെവൻലി ബോഡീസ് ഹെവൻലി ബോഡീസിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനും അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സർവേ ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ അപ്പോൾ വരുന്ന പ്രിലിമിനറി സർവേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേയിലാണ് നമ്മൾ മോർ പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ബെസ്റ്റ് ലൊക്കെ വർക്കിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേയിലാണ് റഫ് കോസ്റ്റ് റഫ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫീസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് റെക്കഗ്നൈസൻ സർവേയിലാണ് നെയിം ഓഫ് സർവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ദി വർക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്കൊക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേയുടെ പേരെന്താണ് നെയിം പറയുന്നത് നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പ്രിലിമിനറി സർവേ ലൊക്കേഷൻ സർവേ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ പിന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സർവേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് റെഡ് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് വൈറ്റും റെഡും വൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ റേഞ്ചിങ് റോഡിൻ്റെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് റേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇത് സെയിം ഏകദേശം സെയിം വരുന്ന ടൈപ്പ് റോഡാണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് വരുന്നത് റേഞ്ചിങ് റോഡ് അതായത് സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡിൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലാഗും കൂടെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഗും കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലെങ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരോയുടെ ലെങ്ത് എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിനിങ്ങിൽ ചെയിൻ സർവേങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആരോ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ദ എൻസ് ഓഫ് മാർക്ക് ദ എൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ചെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചെയിൻ നമ്മൾ ചെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ നമ്മൾ ചെയിനിൻ്റെ എൻഡൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കിംഗ് പിന്നാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരോയുടെ ലോ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എം എം സ്റ്റീൽ വയറും കൊണ്ടാണ് അത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നെയിം ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇമാജിനറി സർക്കിൾ പാസിങ് റൗണ്ട് ദ എർത്ത് ത്രൂ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അസ്യൂംഡ് മെറിഡിയൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് ഹാർബിട്രി മെറിഡിയൻ അതായത് ഒരു എർത്തിന് എർത്തിന് നമ്മൾ എർത്തിന് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജിനറി സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് അത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആണ് ബാ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്യൂംഡ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂംഡ് മെറിഡിയൻ്റെ അനദർ നെയിം ആണ് ആർബിട്രി മെറിഡിയൻ സെയിം ആണ് അസ്യൂംഡ് ഓർ ആർബിട്രി മെറിഡിയൻ ആർബിട്രി മെറിഡിയൻ ഈസ് എനി കൺവീനിയൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോമിനൻറ്റ് മാർക്ക് ഓർ സിഗ്നൽ സച്ച് ആസ് എ ചർച്ച് സ്പെയർ ഓർ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ചിമ്മി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർബിട്രി മെറിഡിയൻ അസ്യൂംഡ് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ സ്മോൾ ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് കോൾ ദി മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പസ് സർവേയുടെയൊക്കെ വീഡിയോസിൽ അപ്പോൾ കാണാത്തവർ വീഡിയോ കാണാത്തവർ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻ വാട്ട് സിസ്റ്റം ദ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് മെഷേഴ്സ് ദ ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് അതായത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ബിയറിങ്സ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്സ് കോട്രാക്ടൽ ബിയറിങ്സ് ഫോർ ബിയറിങ്സ് ബാക്ക് ബാക്ക് ബിയറിങ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ആണ് സർവേയിലെ ഒരു ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേ കോമ്പസും അല്ല പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് മെഷ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്താണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ബിയറിങ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്തിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സിസ്റ്റം ബിയറിങ് ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോട്രാട്ടിൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എൻ്റെ വാല്യ
to plot only a particular portion of a drawing which option can be selected in plot area panel of plot window നമ്മൾ ഇത് ഓട്ടോ കാഡ് ഓട്ടോ കാഡ് സബ്ജിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർവേർ എക്സാമിൽ ഓട്ടോ കാഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അടി സബ്ജ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോ കാഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു പ്ലോട്ട് ഓൺലി എ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ഇൻ പ്ലോട്ട് ഏരിയ പാനൽ ഓഫ് പ്ലോട്ട് വിൻഡോ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോ പോർഷൻ മാത്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലോട്ട് ഏരിയ പാനൽ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് വിൻഡോയിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ലിമിറ്റ് വിൻഡോ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ബോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വിൻഡോ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ പ്രിൻ്റ് ഓർ പ്ലോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഓട്ടോ കാഡ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലേ ഔട്ട് ലിമിറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഡിസ്പ്ലേ വിൻഡോ വ്യൂ ഇത്രയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓർ പ്ലോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രിൻ്റബിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഫ്രം എ ലേ ഔട്ട് ടാപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനെയും പ്രിൻ്റബിൾ ഏരിയ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ ഫ്രം എ ലേ ഔട്ട് ടാബ് ലിമിറ്റ്സ് പ്രിൻസ് ഓർ പ്ലോട്ട്സ് ദ കറണ്ട് ഗ്രിഡ് ലിമിറ്റ്സ് കറണ്ട് ഗ്രിഡ് ലിമിറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദി മോഡൽ ടാബ് അടുത്തത് എക്സ്റ്റെൻഡ് പ്ലോട്ട്സ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദി ഡ്രോയിങ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പ്ലോട്ട്സ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ അതായത് ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ പ്ലോട്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ യു ഡിഫൈൻ അതായത് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഒബ്ജെക്ട്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വിൻഡോ വ്യൂ പ്രിൻസ് ഓർ പ്ലോട്ട്സ് എ സേവ്ഡ് വ്യൂ അത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓർ പ്ലോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഓട്ടോ കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി വിൻഡോ ആണ് ടു പ്ലോട്ട് ഓൺലി എ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ഇൻ പ്ലോട്ട് ഏരിയ പാനൽ ഓഫ് പ്ലോട്ട് വിൻഡോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി വിൻഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും സർവേങ്ങൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് വന്ന ചെറിയ മോഡേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കർവ്സ് അങ്ങനെ ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ബാലൻസ് വന്നാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സർവേയിങ് ചെയിൻ സർവേയും തിയോഡലായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്